Cristiano Ronaldo hindarkan Al Nasser dari kekalahan lawan Al Fateh. Al Fateh dipaksa bermain imbang oleh Al Nasser di laga pekan ke-15 Saudi Pro League. Sempat tertinggal 2-1, Ronaldo berhasil menjadi juru selamat Al Nasser berkat gol penaltinya di menit-menit akhir. Hasil ini membuat Al Nasser tetap berada di puncak klasemen Saudi Pro League dengan koleksi 34 angka dari koleksi 15 pertandingan. Cristiano Ronaldo raih penghargaan bergengsi dari Portugal Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan individual bergengsi dari Konfederasi Olahraga Portugal Ronaldo meraih penghargaan High Prestige Sport Merit atau atlet olahraga paling prestis Ronaldo tidak datang langsung ke Portugal karena masih membela klub Arab Saudi Al Nasser dan pesepak bola 37 tahun itu memberi ucapan terima kasih melalui video daring Messi bawa semua benda kenang-kenangan di Piala Dunia 2022 ke Barcelona. Lionel Messi masih menyimpan benda-benda kenangan yang dia dapat usai Piala Dunia 2022. Semua koleksi itu rencananya mau dibawa ke Barcelona. Saya memiliki semuanya, sepatu, seragam, dan jubah. Dan pada bulan Maret saya akan membawa semuanya ke Barcelona, di mana saya memiliki barang-barang dan kenangan saya, kata Messi kepada media. Brasil akan panggil Jolington yang tampil luar biasa bersama Newcastle. Bentuk penampilan yang cemerlang dari Jolington di Newcastle United membuatnya memiliki kesempatan untuk menggunakan seragam Brasil untuk pertama kalinya. Pemain 26 tahun tersebut begitu populer di musim ini, di mana dia telah mencetak 4 gol bagi The Magpies pada musim ini. Presiden La Liga, PD Real Madrid bisa amankan Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Presiden La Liga Spanyol, Javi Artebas, PD jika Real Madrid bisa mengamankan Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Lantaran Los Blancos punya kondisi finansial yang lebih mumpuni dibandingkan Barcelona. Kedua pemain tersebut saat ini tengah memperkuat PSG dan juga Manchester City. Andi mau mendatangkan keduanya maka Real Madrid harus menyiapkan dana transfer yang besar plus gaji yang mumpuni untuk meyakinkan kedua pemain tersebut pengurangan 20 poin tambahan menunggu Juventus Menurut laporan dari Corella dello Sport, para jaksa Federasi Sepak Bola Italia akan menuntut pengurangan 20 poin lainnya untuk Juventus perihal pembayaran gaji kontroversial selama pandemi. Pengurangan 20 poin lagi tentunya membuat Juventus berada di jurang degradasi. Saat ini Juventus bertengger di posisi ke-13 dengan koleksi 23 poin. Andai terjadi pengurangan lagi, maka sinyonya tua hanya punya koleksi 3 angka dan akan berada di dasar kelasemen. Juventus nantinya akan bersaing dengan Cremonese dan juga Sampdoria yang mengoleksi 8 dan 9 poin. Mesut Ozil segera pensiun Perjalanan karir sepak bola profesional Mesut Ozil akan sampai pada akhirnya Pemain yang kini berusia 34 tahun itu dikabarkan akan segera pensiun dalam waktu dekat Ozil baru mencatatkan 7 penampilan bersama Basak Seir di musim ini Penurunan kondisi fisik menjadi alasan Sedikitnya menit bermain yang diperoleh oleh dirinya Citra yang berkepanjangan juga membuat Basak Seir Kini memikirkan rencana untuk mengakhiri kerja sama dengan pemain Jerman tersebut sama-sama pincang Bayer Munchen tak diperkuat Sadio Mane saat jumpa dengan PSG Bayer Munchen dan PSG dalam keadaannya yang sama-sama pincang saat keduanya memainkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. PSG baru saja mengkonfirmasi bahwa Kylian Mbappe harus absen selama 3 minggu ke depan hal yang sama berlaku bagi Sadio Mane di mana ia akan absen dalam pertandingan tersebut lantaran harus menderita cedera kaki bagian bawah Resmi bergabung Marcel Sabitzer berambisi bahwa Manchester United jadi juara Sebuah asa diungkapkan oleh Marcel Sabitzer Gelandang timnas Austria tersebut berhasrat untuk membawa United meraih trofi juara di musim ini Sabitzer menegaskan bahwa ia datang ke Old Trafford Tidak sekedar untuk menjadi tim hore di sekuat setan merah Sang gelandang punya ambisi besar untuk membantu Manchester United meraih gelar pada musim ini Klub tak khawatir pada Musala yang sedang pacek legul. 
Manajer Liverpool Yanit Zarkan Klopp mengaku tak mengkhawatirkan Mohamed Salah yang sedang pacek likul dan yakin penyerang andalannya tersebut bisa memecahkan rekor lagi dalam waktu yang dekat ini. Musim ini ia memang sudah mengemaskan 17 gol di semua kompetisi. Akan tetapi ia hanya bisa mencetakkan 7 gol sejauh ini di ajang Liga Premier Inggris. Darwin Nunez akui finishingnya masih payah. Darwin Nunez seringkali disinggung publik mengenai finishingnya yang amburadul saat berada di depan gawang. Nunez ternyata mengakui kekurangannya tersebut. Menurut Darwin Nunez, ia sebenarnya pernah merasakan situasi serupa saat berada di Benfica. Di musim pertamanya di Benfica tak begitu bagus, hingga kemudian kepercayaan itu berlanjut di musim berikutnya dan ia berhasil membuktikannya. Kondisi Van Dijk dan Diogo Jota semakin membaik. Kabar baik didapatkan Liverpool karena beberapa pemain mereka, seperti Virgil Van Dijk dan juga Diogo Jota, kondisinya semakin membaik dan pekan depan mereka kemungkinan bisa bermain kembali. Selain itu, Firmino juga telah terlihat di kamp latihan Liverpool yang menandakan cederanya telah selesai. Imbas banyak pemain baru, Aubame yang dicuret Chelsea dari sekuat Liga Champion. Biar Amerika Aubame yang belum kehabisan cerita miris selama bergabung dengan Chelsea. Kisah terbaru adalah pencoretan namanya dari skuad resmi The Blues di ajang Liga Champion. Chelsea hanya memperbolehkan mendaftarkan maksimal 25 pemain sebelum leg pertama bebak 16 besar dimulai. Sang manajer Graham Potter akhirnya memilih mendepak Aubame yang dari skuad resmi untuk bisa memberi jata pada tiga pemain baru. Mereka adalah Enzo Fernandes, Michael Mudrik dan juga Joao Felix. Chelsea habis ratusan juta cuma untuk ditahan imbang oleh Fulham. Definisi belanja elit menang sulit, sangat layak diberikan oleh Chelsea pada saat ini. Setelah menghabiskan ratusan juta euro dalam dua jendela bursa transfer, Chelsea masih sulit untuk memenangkan pertandingan. Teranyar, Chelsea harus puas ditahan imbang oleh Fulham 0-0 di Stamford Bridge. Di laga ini, Chelsea coba pamer squad dengan menurunkan para pemain barunya. Michael Mudrik, Enzo Fernandes, Benoit Bediasil, Noni Madwege, dan juga David Datrovovana telah diturunkan. Namun tetap saja mencetakkan satu gol tampak sulit dilakukan apalagi memenangkan pertandingan. AC Milan tampil buruk di awal tahun 2023. Menurut legenda AC Milan Alessandro Costa Corta, terdapat satu masalah krusial yang dibuat Erosoneri tampil buruk di awal tahun ini. Dalam komentarnya, legenda Erosoneri tersebut mengatakan bahwa masalah utama yang membuat bekas klubnya tampil buruk adalah masalah pertahanan, terutama sang kiper Ciprian Tatarusanu yang gagal menggantikan peran dari McMahon selama ia absen karena cedera. Sergio Roberto tolak perpanjangan kontrak dari Barcelona. Menurut Sport Barcelona, berencana memberikan perpanjangan kontrak bagi Sergio Roberto berdurasi setahun dengan opsi diperpanjang setahun berikutnya. Sergio Roberto tadinya diharapkan bertahan bersama Barcelona pada musim depan, namun kabar terbaru dari Spanyol menyebutkan bahwa sang pemain serba bisa tersebut kini menolak tawaran kontrak barunya itu. Ais Roma bakal debak Saniolo dari skuad Liga Eropa. Berkat sikap indisiplinernya si pemain, Ais Roma dilaporkan bakal mendebak Nicolo Saniolo dari daftar skuad Gelo Rossi di fase gugur Liga Eropa di musim ini. Sky Sport Italia juga melaporkan bahwa pencoretan dari Saniolo nanti akan mengembalikan Rika Stop ke dalam skuad Ais Roma. Setelah sempat bersih tegang dengan sang manajer Jose Mourinho pada November silam, karena Stop dilaporkan sudah mulai harmonis lagi hubungannya dengan sang manajer. Manager. Miguel Arteta dan Marcus Rashford jadi pelatih dan pemain terbaik IPL edisi Januari. Premier League baru-baru ini mengumumkan pemenang pelatih dan pemain terbaik edisi untuk bulan Januari. Manajer Arsenal Miguel Arteta dan penyerang Manchester United yakni Marcus Rashford memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Miguel Arteta resmi didaulat menjadi manajer terbaik IPL pada edisi Januari. Pelatih asal Spanyol itu mengalahkan Steve Cooper, Roberto De Serbi, Unai Emery, dan juga Thomas Frank. Sementara gelar pemain terbaik IPL 
hasil edisi Januari diberikan kepada Marcus Rashford. Ia tercatat sukses mengemaskan tiga gol dari empat pertandingan yang dimainkan oleh Setan Merah. Newcastle United dramakan perburuan Jude Bellingham Newcastle United menjadi klub terbaru yang bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan Jude Bellingham di musim panas nanti Newcastle United kini muncul sebagai tujuan potensial lain untuk pemain yang masih berusia 19 tahun tersebut Penyusul penampilan mereka yang kini menempati tempat di Liga Champions pada jang Liga Premier Inggris Gabriel Martinelli resmi perpanjang kontrak di Arsenal Gabriel Martinelli girang bukan kepalang usai kontraknya diperpanjang oleh Arsenal Penyerang asal Brasil tersebut bertekad untuk membawa tim asal London Utara itu berprestasi di sisa musim ini Kecemerlangan Martinelli dalam membuat gol dan asis ini mendapatkan apresiasi dari manajemen The Gunners Dan pada beberapa jam yang lalu ia resmi memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027 di London Utara Resmi Anan Januses bergabung dengan Istanbul Balsa Sehir Pemain sayap Sevilla yakni Anan Januses resmi bergabung dengan Istanbul Balsa Sehir Pemain internasional Belgia itu bergabung dengan Sevilla pada musim panas lalu dari Real Sociedad Dengan kesepakatan kontrak hingga tahun 2026 Namun Januses sekarang dipinjamkan ke Istanbul Balsa Sehir hingga akhir musim Diketahui musim ini pemain berusia 27 tahun itu membuat 6 penampilan dengan seragam Sevilla Sari pengganti Benzema, Real Madrid bidik bintang muda milik Dortmund Rasa salah Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan membidik bintang muda berusia Dortmund yakni Karim Adeyemi Untuk dijadikan sebagai pengganti dari Karim Benzema Sekarang ini Benzema sudah berusia 35 tahun Dan defensa sentral melaporkan bahwa Madrid sudah memperhatikan Adeyemi sejak lama Real Madrid diyakini akan mendatangkan Adeyemi pada musim panas mendatang Jorginho sudah Arsenal bakal pajak pemain Chelsea lagi Menurut laporan terbaru Arsenal sudah memetakan beberapa pemain Chelsea yang potensial untuk mereka bajak Salah satu nama yang ingin didapatkan oleh Michael Arteta adalah Callum Hudson Odoi Arteta menilai sang winger cocok dengan gaya permain Arsenal saat ini Dan menurut laporan tersebut kans Arsenal untuk bisa membajak Hudson Odoi sangatlah terbuka lebar Graham Potter dilaporkan kurang serik dengan sang pemain Jadi ia tidak keberatan jika Hudson Odoi nanti pergi Terkini Arsenal dilaporkan harus siap keluar uang sekitar 25 juta euro untuk bisa mengamankan jasa sang winger Chelsea tersebut Federico Valverde masuk dalam daftar insiden Manchester United Gelandang Real Madrid Federico Valverde dikabarkan masuk dalam insiden Manchester United Menurut laporan yang beredar, Dres Devil akan berupaya keras memboyong Valverde pada bursa transfer musim panas nanti Sebagaimana yang diketahui Manchester United saat ini tengah mengalami masalah di lini tengah pada paruh kedua musim Hal itu menyusul cedera yang dialami oleh Christian Eriksson, Donny van de Beek, serta Scott McTominay. Manchester United sendiri pernah mencoba untuk mendatangkan Valverde dari Real Madrid pada musim panas kemarin. Mereka bahkan telah menawarkan dana mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Terkini dikabarkan Manchester United akan mencoba mendatangkannya kembali pada musim panas mendatang. Demi bisa memperkokoh ini tengah setan merah yang kemungkinan besar akan bermain lagi di Liga Champions di musim depan. Sintayong ngamuk kepada pemain Timnas U20 Di saat Sintayong mencoba menaikkan kualitas pemain Timnas U20 Juru taktik 52 tahun ini malah dihadapkan masalah yang lain Pemusatan latihan jangka panjang yang disusun oleh Sintayong untuk Timnas U20 Mendapatkan kritik dari pelatih Persija yakni Thomas Doll Thomas Doll mengatakan pemain-pemain seharusnya bermain di Liga 1 Bukannya malah melakukan TC jangka panjang Kritikan ini dilontarkan oleh Thomas Doll karena ada 9 pemain pemain Persija yang dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan tampil di Piala Asia dan juga Piala Dunia.